ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு கரூர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வரைய என்சிஆர்டி கிளாஸ் செவன் சயின்ஸு சாப்டர் டூ நியூட்ரிஷன் இன் அனிமல்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் பகுதி இந்த பார்ட் ஒன்னில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதாவது நியூட்ரிஷன் அப்படிங்கிறது ஃபுட்டை எடுத்துக்கிறது ப்ராசஸ் ஆஃப் அப்டைனிங் ஃபுட்டு இந்த பிளான்ஸ் எப்படி தனக்கு தேவையான ஃபுட்டை தேடிக்குது அப்படிங்கிறத போன சாப்டரில் பார்த்தோம் சாப்டர் ஒன்னில் அதே போல் அனிமல்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைஃப் ப்ராசஸஸ் இப்போ பிளான்ஸில் எப்படி பார்த்தோமோ க்ரோத்து ரெஸ்பிரேஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்கிரேஷன் அதாவது ஒரு ஆர்கானிசமுக்கு வந்து வளர்ச்சி இருக்கணும் அதாவது லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்னுடைய கேரக்டர்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு வந்து க்ரோத் அதாவது வளர்ச்சி இருக்கணும் அதாவது அதே போல் சுவாசம் பண்ணணும் ரெஸ்பிரேஷன் இருக்கணும் ரீப்ரொடக்ஷன் இனப்பறக்கம் இருக்கணும் அதே போல் எக்ஸ்கிரேஷன் வேஸ்ட்டு வந்து வெளியேற்ற ஒரு பண்பும் இருக்கணும் அது கூட வந்து மூமெண்ட் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல மூவ் ஆகிறதாகட்டும் ஒரே இடத்துலேருந்து பாடி பார்ட்ஸும் மூவ் ஆகிறதாகட்டும் அதில் அது இன்டர்னல் மூமெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி மூமெண்ட் இருக்கணும் ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கு அதே போல் நம்ம சுற்றி என்விரான்மெண்ட்டில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் நடந்து நடக்குதுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணக்கூடியதாகவும் ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம் இருக்கும் அதாவது இந்த பிளான்ட் வந்து லைட்டை நோக்கி போகும் அதே போல் நம்ம வந்து ஏதாவது சவுண்டுக்கு வந்து காதை போத்திக்குவோம் இந்த மாதிரி வந்து என்விரான்மெண்டல் சேஞ்சஸுக்கு வந்து ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம் ரியாக்ட் பண்ணக்கூடியதாகவும் இருக்கும் இதுக்கு பேர் ரெஸ்பான்ஸ் டு ஸ்டிமுலஸ் அதே போல் உடம்பு ஏதாவது டேமேஜ் ஆச்சுன்னா அதை ரிப்பேர் பண்ணக்கூடியதாகவும் பண்ணிக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும் அதே போல் டிசீசஸ்க்கு அகைன்ஸ்டாக ரெசிஸ்டன்ஸ் டிசீசஸ்க்கு அகைன்ஸ்டாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடியதாகவும் இருக்கணும் நம்ம ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஃபுட்டு தேவை அது வந்து பிளான்ஸ் ஆனாலும் அனிமல்ஸ் ஆனாலும் அதுக்கு பேர் தான் நியூட்ரிஷன் ஸோ இந்த உணவை வந்து எப்படி வந்து பிளான்ஸ் தேடிக்குது அப்படிங்கிறத போன சாப்டரில் பார்த்தோம் இந்த சாப்டரில் வந்து அனிமல்ஸ்னுடைய நியூட்ரிஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி க்ரோத் ஆகட்டும் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆகட்டும் எக்ஸ்கிரேஷன் ஆகட்டும் பாடி மூவ்மெண்ட் ஆகட்டும் ரெஸ்பான்ஸ் டு ஸ்டிமுலஸ் ஆகட்டும் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து எனர்ஜி தேவை அந்த எனர்ஜி எதுலேருந்து கிடைக்கிதுன்னா ஃபுட்டுலேருந்து கிடைக்கிது இந்த ஃபுட்டு வந்து அனிமல்ஸுக்கு எப்படி கிடைக்கிது அந்த அனிமல்ஸ் எப்படி எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறத தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபுட்டு ப்ரிப்பரேஷன் ஸோ ஃபுட்டு அப்படிங்கிறது ரொம்ப எசென்சியல் ஃபார் எனி லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இந்த மாதிரி லைஃப் ப்ராசஸஸை பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஃபுட் ப்ரிப்பரேஷன் பார்ப்போம் ஃபுட் ப்ரிப்பரேஷனில் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பிளான்ஸ் வந்து தன்னோட ஃபுட்டை தானே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கும் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் மூலிமா இதை வந்து போன பகுதியிலேயே நல்லா பார்த்துட்டோம் ஆனால் அனிமல்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது தன்னோட ஃபுட்டை தானாக தயாரிச்சுக்க முடியாது இது வந்து மற்ற உயிரினங்கள் அதாவது பிளான்ஸையோ டைரெக்டாக பிளான்ஸையோ அல்லது இன்டைரெக்டாக வந்து பிளான்ஸை சாப்பிட்ற அனிமல்ஸையோ சார்ந்து தான் இருக்கும் ஸோ ஏதோ டைரெக்ட்லி ஆர் இன்டைரெக்ட்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பிளான்ஸ் ஃபார் தர் ஃபுட்டு ஸோ இந்த மாதிரி டைரெக்டாகவோ அல்லது இன்டைரெக்டாகவோ சார்ந்து இருக்கிறதா வந்து அனிமல்ஸு தன்னோட ஃபுட்டை தானே தயாரிச்சுக்காது ஸோ பிளான்ஸ் ஆர் ஆட்டோ ட்ராப்ஸு அனிமல்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஹியூமன் பீயிங் வந்து ஹிட்ரோ ட்ராப்ஸ் அது ஹிட்ரோ ட்ராப்ஸ் அப்படிங்கிறது தன்னோட உணவுக்காக மற்ற ஆர்கானிசத்தை ஏதர பிளான்ஸ் ஆர் அனிமல்ஸை சார்ந்து இருக்கிற எல்லா ஆர்கானிச எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசமே ஹிட்ரோ ட்ராப்ஸ் அப்படிங்கிறத போன பகுதியிலேயே பார்த்துருந்தோம் அதில் வந்து பிளான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஃபியூ தான் இந்த மாதிரி ஹிட்ரோ ட்ராபிக் கேரக்டர் இருக்கிறது பட் அனிமல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ஹிட்ரோ ட்ராபிக் மற்ற ஆர்கானிசத்தை சார்ந்து தான் இருக்கும் தன்னோட உணவை தானாக தயாரிச்சுக்காது இந்த மாதிரி அனிமல்ஸை பார்த்தீங்கன்னா மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் அதனோட புட் ஃபுட் ஹேபிட்டை வச்சு இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாகவோ இன்டைரெக்டாகவோ பிளான்ட்டை சார்ந்து இருக்கும் அதனோட ஃபுட்டுக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இதில் வந்து டைரெக்டாக வந்து பிளான்ட்டை சாப்பிட்ற அனிமல்ஸுக்கு அந்த ஃபுட் ஹேபிட் இருக்கிற அனிமல்ஸுக்கு பேர் வந்து ஹெர்பி ஓரஸ் ஹெர்ப்ஸ்னால் வந்து தாவர வகைகள் அதை சாப்பிட்ற அனிமல்ஸு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்டைரெக்ட்லி அதாவது ஒரு அனிமல் வந்து அந்த ஹெர்பி ஹெர்பி ஓரஸாக இருக்குதுன்னா அதாவது பிளான்ட்டை சாப்பிட்ற அனிமல் இருக்குதுன்னா அதை சாப்பிட்ற அனிமல்ஸ் வந்து இன்டைரெக்டாக பிளான்ட்டை சார்ந்துருக்கு அதாவது அனிமல்ஸ் தட் ஈட்ஸ் பிளான்ட் ஈட்டிங் அனிமல்ஸ் இதுதான் வந்து இன்டைரெக்டாக ஒரு பிளான்ட்டை சார்ந்து இருக்கிறது இந்த மாதிரி
ஒரு தாவரத்தை சார்ந்து இருக்குது அதே போல் நேரடியாகவும் தாவரத்தை சார்ந்து இருக்குது தன்னோட உணவுக்கு இந்த மாதிரி ஃபுட் ஹேபிட் இருக்கிற அனிமல்ஸுக்கு பேர் இன்க்ளூடிங் ஹியூமன் பீயிங்ஸு ஆம்னிவோரஸ் அனிமல்ஸ் இதுதான் வந்து ஃபுட் ஹேபிட்டை வச்சு வி கேன் டிவைட் அனிமல்ஸ் இன்டு ஹெர்பியோரஸ் கார்னிவோரஸ் அண்டு ஆம்னிவோரஸ் ஸோ எந்த வகையில் பார்த்தாலும் தன்னோட உணவை தானாக தயாரிக்கிறது இல்லை அனிமல்ஸு பிளான்ட்டையோ இல்லை அதை சார்ந்த அனி அதை சா அதை கன்சியூம் பண்ணுற அனிமல்ஸையோ சார்ந்து தான் இருக்கு ஸோ அனிமல்ஸ் ஆர் ஹிட்ரோ டிராபிக் இன் நேச்சர் ஸோ இப்போ நியூட்ரிஷன் இன் அனிமல்ஸ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு உயிரினத்துக்குமே வந்து க்ரோத் ரிப்பேர் இந்த மாதிரி லைஃப் ப்ராசஸ்க்கு உணவு தேவை இந்த மாதிரி பிளான்ஸ் வந்து தன்னோட ஃபுட்டை தானே தயாரிச்சுக்குது ஆனால் அனிமல்ஸ் அந்த மாதிரி தன்னோட ஃபுட்டை தானே தயாரிச்சுக்காது அப்படிங்கும்போது அனிமல் நியூட்ரிஷனில் என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து நியூட்ரியன் ரெக்யர்மெண்ட்டு ரெண்டாவது வந்து மோட் ஆஃப் இன்டேக் ஆஃப் ஃபுட்டு ஃபுட்டு எப்படி எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறது மூணாவது வந்து அந்த அந்த எடுத்த ஃபுட்டை எப்படி தன்னோட உடம்பு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்குது எனர்ஜிக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த நியூட்ரிஷன் என் அனிமல்ஸில் பார்க்க போகிறோம் நியூட்ரியன்ஸ் ரெக்யர்மெண்ட் அப்படிங்கும் போது நம்ம போன கிளாஸ் சிக்ஸ்லேயே காம்பனன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்டில் பார்த்துப்போம் பார்த்துருப்போம் நியூட்ரியன்ட்டு என்ன எவ்வளோ வகை அப்படின்ட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மெயின் நியூட்ரியன்ஸ் அது கூட வாட்டர் அண்டு டயட்ரி ஃபைபர்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸு மினரல்ஸு ப்ரோட்டீன்ஸு விட்டமின்ஸு ஃபேட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான அஞ்சு நியூட்ரியன்ஸு அது கூட வாட்டர் அண்டு டய டயட்ரி ஃபைபர்ஸ் அல்லது ரஃபேஜஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இதுதான் வந்து நியூட்ரியன் ரெக்யர்மெண்ட் ஃபார் எனி ஆர்கானிசம்ஸ் அடுத்து வந்து மோட் ஆஃப் இன்டேக் ஆஃப் ஃபுட்டு அது ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமும் ஒவ்வொரு அனிமலும் ஃபுட்டு எப்படி எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறது தான் அதாவது இதுக்கு இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் இன்ஜெக்ஷன் ஃபுட்டு வந்து நார்மலாக நம்ம நம்ம வந்து சீவ் பண்ணி சாப்பிடுவோம் அதே பார்த்தீங்கன்னா பாம்பு பார்த்தீங்கன்னா முழுங்கிடும் கொசு பார்த்தீங்கன்னா ட்யூப் மாதிரி உடம்புலேருந்து ரத்தத்தை உறிஞ்சி எடுத்துடும் இந்த மாதிரி மோட் ஆஃப் இன்டேக் ஆஃப் ஃபுட்டு எப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதே போல் யூட்டிலைசேஷன் இந்த பாடி எடுத்துக்கிட்ட ஃபுட்டு நியூட்ரியன்ட் பார்த்தோம் அந்த நியூட்ரியன் எடுத்துக்கிற மோட் ஆஃப் இன்டேக் ஆஃப் ஃபுட் என்னங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதே போல் அந்த எடுத்த ஃபுட்டு வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்கும் அதை டைரெக்டாக வந்து பாடி யூஸ் பண்ணாது எந்த லிவிங் ஆர்கானிசமும் அதனால் அதை வந்து சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்ஸாக கம்ப்ளீட் பண்ணி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கும் எனர்ஜிக்கு இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வந்து டைஜஷன் ஸோ இந்த நியூட்ரிஷன் இன் அனிமல்ஸில் இந்த நியூட்ரியன் ரெக்யர்மெண்ட்டு மோட் ஆஃப் இன்டேக் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் இட்ஸ் யூட்டிலைசேஷன் இந்த பாடி பார்க்க போகிறோம் நியூட்ரிஷன் இன்ஜெக்ஷன் அண்டு டைஜஷன் இந்த ப்ராசஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த பகுதியினுடைய சம்மரியை பார்த்தலாம் இந்த பகுதியில் வந்து நியூட்ரிஷன் இன் அனிமல்ஸில் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் ஒன்று பார்த்தோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமும் அதனோட லைஃப் ப்ராசஸுக்கு லைஃப் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது க்ரோத்து ரெஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்கிரேஷன் பாடி மூவ்மெண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டு ஸ்டிமுலஸ்ஸு ப்ரொடெக்டிங் அகேன்ஸ்ட் டிசீசஸ் அது அதே போல் ஒரு பாடி வந்து டேமேஜ் ஆச்சுன்னா ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறது இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து எனர்ஜி தேவை இந்த லைஃப் ப்ராசஸ் பண்ணுறது இந்த லைஃப் ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு எனர்ஜி தேவை அந்த எனர்ஜி எதுலேருந்து கிடைக்கிதுன்னா ஃபுட்டுலேருந்து கிடைக்கிது அந்த ஃபுட்டை வந்து பிளான்ஸ் வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் மூலியமாக தன்னோட உணவை தானாக தயாரிச்சுக்கும் ஸோ பிளான்ஸ் ஆர் ஆட்டோட்ராஃபிக் இன் நேச்சர் மேக்சிமம் ஆட்டோட்ராஃபிக் சில ஹிட்ரோட்ராஃபிக் பிளான்ஸ் இருக்கும் அதை போன சாப்டரில் பார்த்தோம் பட் அனிமல்ஸ் அப்படி கிடையாது கம்ப்ளீட்லி ஹிட்ரோட்ராஃபிக் இன் நேச்சர் அனிமல்ஸ் ஹிட்ரோட்ராஃபிக் அப்படின்னா தன்னோட உணவுக்கு வந்து மற்ற உயிரினங்களை சார்ந்து இருக்கக்கூடியது ஸோ இந்த மாதிரி அனிமல்ஸினுடைய ஃபுட் ஹேபிட்டை வச்சு அதை மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து தாவரத்தை மட்டும் சாப்பிடக்கூடியது பிளான் சோர்ஸை மட்டும் சாப்பிடக்கூடியது இந்த மாதிரி அனிமல்ஸுக்கு பேர் ஹெர்பியோரஸ் அனிமல்ஸ் அடுத்து வந்து அனிமல்ஸ் மட்டும் சாப்பிடக்கூடியது ஒரு அனிமல் வந்து இன்னொரு அனிமலை மட்டும்தான் சாப்பிடும் பிளான்ட் வகையை சாப்பிடாது இந்த மாதிரி அனிமல் வகையை மட்டும் அனிமல்ஸ் மட்டும் சாப்பிடக்கூடிய உயிரின அனிமல்ஸுக்கு பேர் கார்னிவரஸ் அனிமல்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதே போல் அம்னிவரஸ் இது வந்து பிளான் சோர்ஸ்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஃபுட்டையும் எடுத்துக்கும் அதே போல் அனிமல்ஸையும் தன்னோட ஃபுட்டாக எடுத்துக்கும் இன்க்ளூடிங் ஹியூமன் பீயிங் இந்த மாதிரி ஃபுட் ஹேபிட் இருக்கிற அனிமல்ஸ் வந்து ஆம்னிவரஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ பிளான்ட் அப்படிங்கிறது தன்னோட உணவை தானாக தயாரிச்சுக்கும் பட் அனிமல் அப்படிங்கிறது தன்னோட உணவை
அந்த காம்பனன்ஸை பற்றி விரிவாக வந்து நம்ம கிளாஸ் சிக்ஸ்லேயே காம்பனன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்டு சாப்டரில் பார்த்துருப்போம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மொத்தம் செவன் டைப் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது அதில் மே மெயினான அஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் விட்டமின்ஸ் ஃபேட்ஸ் மினரல்ஸ் அண்டு ப்ரோட்டீன்ஸ் இன் அடிஷன் டு தட் வாட்டர் அண்டு டயட்ரி ஃபைபர்ஸும் நம்ம அனிமல்ஸுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் ஸோ நியூட்ரியன் ரெக்யர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த காம்பனன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்து வந்து மோட் ஆஃப் இன்டேக் ஆஃப் திஸ் ஃபுட்டு இந்த மாதிரி நியூட்ரியன்ட்டு அது எப்படி எடுத்துக்கும் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் இன்ட இன்ஜெக்ஷன் ஸோ நம்ம ஹியூமன் பீயிங் ஆகட்டும் நம்ம கவ் ஹார்ஸ் இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் ஆகட்டும் இதை நம்மளாம் வந்து சீ பண்ணி சாப்பிடுவோம் மென்று சாப்பிடுவோம் ஆனால் மஸ்கிட்டோ மாதிரி உயிரினங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சக் பண்ணி தான் சாப்பிடும் நம்ம உடம்புல வந்து கடிக்குதுன்னா அது உடம்புலேருந்து பிளட்டை வந்து டியூப் மாதிரி சக் பண்ணி தான் சாப்பிடும் ஸோ இதுதான் வந்து மோட் ஆஃப் இன்டேக் ஆஃப் ஃபுட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து சீ பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி சக் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மோட் ஆஃப் இன்டேக் ஆஃப் ஃபுட் ஹேபிட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த மோட் ஆஃப் இன்டேக் ஆஃப் ஃபுட்டுக்கு பேர் தான் இன்ஜெக்ஷன் அப்புறம் இந்த எடுத்த உணவு வந்து அந்த உடம்பு எப்படி எடுத்துக்குது உடம்புல எப்படி ஏற்றுக்குது அப்படிங்கிறது அதாவது யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் தட் இன்ஜெஸ்டட் ஃபுட் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் டைஜஷன் செரிமானம் ஸோ நம்ம எடுக்கிற உணவு வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மில் இருக்கும் அதை சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்சஸாக மாற்றி தான் வந்து நம்ம உடம்பு யூஸ் பண்ணிக்கும் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் டைஜஷன் ஸோ இந்த நியூட்ரிஷன் இன் அனிமல்ஸில் இந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் டைஜஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் தான் வரப்போகிற பகுதிகளில் பார்க்க போகிறோம் Now we came to the end of part 1 of Nutrition in Animals. என்னுடைய கண்டினியூட்டியை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வாழ்க வளமுடன்